நேரம் ஏற்றுக்கொள்வேன் அந்த நகைச்சுவை தழும்பு தழும்பக்கூடிய அந்த புலவரானது சொல்றாரு மீண்டும் அந்த புதிர சொல்றேன் நீங்க விடையை கண்டுபிடிங்க பத்து நாள் சோறு சமைப்பேன் அப்படிங்கிறார் சோறு சமைக்கிறதுக்கு பத்து நாள் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு பத்து நாள் சோறு சமைப்பேன் எட்டு நாள் இலை பறிப்பேன்கிறார் எட்டு நாளுக்கு வந்து இலை பறிச்சு தான் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்றது பசிக்குமே பயங்கரமா அடுத்து என்னது சொல்றாரு ஆறு நாள் சோறு சாப்பிடுறோம் ஆறு நாள் சோறு அப்படிங்கிறார் ஆறு நாள் உட்காந்து சாப்பிட்டு தொடர்ந்து சாப்பிட்டே இருந்தா எப்படி நம்ம சாப்பாடு போட முடியும் எனவே அந்த நகைச்சுவை ததும்பக்கூடிய அந்த புலவரின் புதிருக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதை நீங்க கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிய முறை பெருக்கலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைய எளிய முறை பெருக்கல நம்ம பாக்குறது சாதாரண ஒரு கணக்கு கொடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு இலக்கமா நம்ம பெருக்கும் அவ்வாறு பெருக்காம மரணமாக பெருக்குவதற்கு சில வழிமுறைகள் நான் சொல்லித்தர போறேன் உதாரணமா நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு என்ற எண்ணையும் இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணையும் பெருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு எல்லாம் பார்த்தா பயமா இருக்கும் தொண்ணூத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது பயமா இருக்கும் ஒரே படியில விடைய சொல்ல முடியுமா அதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கும் இந்த கணக்கு நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா இது வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுன்னு பார்க்காம இருநூறுல இருந்து எவ்வளவு குறைவுன்னு பார்க்கணும் ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் இருநூறுல இருந்து இரண்டு குறைவு இந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு என்ற எண் பாத்தீங்கன்னா இருநூறுல இருந்து இரண்டு குறைவு அதே போல இந்த எண்ணை பார்க்கலாம் இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்ற எண் முன்னூறுல இருந்து எவ்வளவு குறைவுன்னு பாருங்க முன்னூறுல இருந்து பதினொன்னு குறைவு இந்த இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்ற எண் முன்னூறுல இருந்து பதினொன்னு குறைவு மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லலாம் நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு என்பது இருநூறுல இருந்து ரெண்டு குறைவு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்பது முன்னூறுல இருந்து பதினொன்னு குறைவு இப்ப குறுக்கும் நெடுக்குமாக பெருக்கி விடை சொல்லி விட வேண்டாம் இது குறுக்க பெருக்குங்க ஈர் மூணு ஆறு அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஈர் மூணு ஆறு இந்த குறுக்க பெருக்கணும் ரெண்டு இன்ட்டு பதினொன்னு ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு ஈர் மூணு ஆறு ரெண்டையும் போட்டிக்கணும் ஸோ இது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இது ஒரு ஆறு இருபத்தி ரெண்டு ஆறும் இருபத்தி எட்டு இது குறையுடைய எண் அதனால மேல ஒரு கோடு போட்டுக்கணும் குறை எண் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஈர் மூணு ஆறு எனவே இருபத்தி எட்டு என்பது குறையுடைய எண் ரெண்டையும் பதினொன்னையும் பிறக்கணும் ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு மீண்டும் ஒரு முறை சொல்ற கவனிங்க நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு இருநூறுல இருந்து ரெண்டு குறைவுன்னு எழுதிக்கிறேன் இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முந்நூறுல இருந்து பதினொன்னு குறைவுன்னு எழுதிக்கிறேன் ஈர் மூணு ஆறு அப்படி எழுதிக்கணும் மூணையும் ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஈர் மூணு ஆறு இந்த ரெண்டையும் பதினொன்னு பெருக்கணும் ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டையும் ஆறையும் கூட்டினா இருபத்தி எட்டு அது குறையுடைய எண் அதனால மேல ஒரு கோடு போட்டுக்கும் கடைசியா அந்த ரெண்டு எண்ணையும் பெருக்கும் ரெண்டு பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இதோடைய சரியான விடை எழுதணும்னு சொன்னா அறநூறுல இருபத்தி எட்டு கழிச்சு எழுதணும் அறநூறுல இருபத்தி எட்டு கழிக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தத்துவம் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாம் ஒன்பதுல இருந்து கடைசி பத்துல இருந்து அந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தலாம் எனவே இது ஒன்னு குறைக்கணும் இந்த அறநூறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு கழிக்கும் போது ஐநூற்றி இது எல்லாம் ஒன்பதுல இருந்து கடைசி பத்துல இருந்து ஏன்னா ஒன்பதுல ரெண்டு போச்சுனா மீதம் ஏழு பத்துல எட்டு போச்சுனா மீதம் இரண்டு எனவே அறநூறுல இருபத்தி எட்டு போயிடுச்சுன்னா ஐநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு கடைசியில் கூட இருபத்தி ரெண்டு அப்படி எழுதிக்க வேண்டியது எனவே நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டையும் இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதையும் பெருக்கினால் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்பதுதான் விடை மீண்டும் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் நாம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எளிய பெருக்கள் எந்த ஒரு எண்ணையும் ஒவ்வொரு இலக்கமாக பெருக்குவதற்கு பதிலாக மனக்கணக்கை பயன்படுத்தி மரணமாக பெருக்கி ஒரே வழியில் விடை எழுவது எப்படி என்பது தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து என்ற எண்ணுடன் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணை பெருக்கணும்னு சொன்னா இந்த ஒவ்வொரு இலக்கமா நீங்க பெருக்க வேண்டாம் மரணமாக மனசால பெருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து எப்படி பார்க்கணும்னா நானூறுல இருந்து ஐந்து குறைவு என பார்க்க வேண்டும் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து என்பது நானூறுல இருந்து ஐந்து குறைவு அதே போல நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்பது ஐநூறுல இருந்து சரியா சொன்னீங்க ஐநூறுல இருந்து ஒண்ணு குறைவு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஐநூறுல இருந்து ஒண்ணு குறைவு இந்த தத்துவத்தை நீங்க அப்படியே மனசுல நிறுத்தினீங்கன்னா மிக எளிமையா பண்ணிடலாம் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து என்பது நானூறுல இருந்து ஐந்து குறைவு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என்பது ஐநூறுல இருந்து ஒன்னு குறைவு இப்ப குறுக்கும் நெடுக்குமாக நீங்க பெருக்கி விடை எழுத முடியும் சுருக்க பெருக்குங்க ஐநாம் இருபது அப்படியே எழுதிருங்க இருபது இப்ப குறுக்க பெருக்கி கூட்டணும் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து ஓர் நான்கு நான்கு ரெண்டையும் கூட்டணும் ஐந்து இருபத்தி அஞ்சையும் ஓர் நான்கு நான்கையும் கூட்டணும் இருபத்தி அஞ்சு நாளை கூட்டினீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது அது குறையுடைய எண் எனவே மேல ஒரு கோட் போட்டுக்கணும் அடுத்தது பார்க்கலாம் ஓர் ஐந்து ஐந்து இது இரு இலக்கமாக தான் எழுதணும்
கடைசி பத்தில இருந்து எடுத்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி ஒன்பதுல இருந்து கழிச்சு எடுத்தோம் கடைசி பத்துல இருந்து கழிச்சிடும் எனவே ரெண்டாயிரத்துல இருபத்தி ஒன்பது கழிக்கணும்னா ஆயிரத்தி ஒன்பதுல பூஜ்ஜியம் போச்சுன்னா ஒன்பது ஒன்பதுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஏழு கடைசி இலக்கம் பத்துல ஒன்பது போச்சுன்னா ஒன்று எனவே ரெண்டாயிரத்துல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது கழிச்சிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வரும் மீது இருக்கக்கூடிய ஜீரோ ஐந்து அப்படியே போட்டுருவோம் இதுதான் விடை ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்தி நூத்தி ஐந்து என்பது தான் விடை மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தையும் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதையும் பெருக்குவதற்கு பதிலாக என்ன செய்யறோம் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு நானூறுல இருந்து ஐந்து குறைவு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஐந்து ஐநூறுல இருந்து ஒன்னு குறைவுன்னு எடுத்துக்கிறோம் குறுக்கும் நெடுக்குமாக பெருக்கி விடை எழுத போறோம் ஐநாங்க இருபது இந்த குறுக்க பெருக்கிறோம் ஐஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஓர் நான் நான்கு ரெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தி ஒன்பது குறைவுடைய எண் மேல மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் அடுத்து ஓர் ஐந்து ஐந்து இரு இலக்கமாக எழுதிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருந்து இருபத்தி ஒன்பது கழிச்சா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு என்பது முதல் பகுதி பூஜ்ஜியம் ஐந்து அப்படியே போட்டுக்கலாம் இதுதான் உங்களுடைய மிக எளிமையாக எடுத்து இல்லையா தொடர்ந்து பல எண்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு எண்ணா பெருக்கி எழுதுவதற்கு பதிலாக இது போல மரணமாக செய்யும் பொழுது அந்த எண்ணையுடைய ஆதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய பெரிய எண் என்ன என்பதை பார்த்து கொண்டு அது மையமாக வச்சு நாம பெருக்கி விடை எழுத முயற்சி செஞ்சோம் சொன்னால் மனநமாகவே விடை செய்து விட முடியும் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படிதான் பண்ணியிருந்திருக்காங்க மனநமாக தான் விடையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அந்த ஆதாரத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க எண்களை எண்களாக பார்த்தாம ஆதாரத்தை மையமாக வச்சு மரணமாக பெருக்கி விடை சொல்லியிருக்காங்க என்பதுதான் உண்மை இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நகைவிச்சுவை தகுதும்பக்கூடிய புதிருக்கான விடையை பார்க்கலாம் ஒரு புலவர் அரசபைக்கு வர்றாரு அவர் ஒரு நகைச்சுவையாக பேசக்கூடிய புலவர் கடைசியாக உங்களுடைய விருந்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய புதிரிக்கான விடையை சொல்லுங்க ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்றாங்க என்ன புதிர் பத்து நாள் சோறு சமைப்பேன் எட்டு நாள் இலை பறிப்பேன் ஆறு நாள் சோறு உண்பேன் எப்படி அப்படி கேட்கிறார் அந்த புதிரிக்கான விடை இது வந்து வார்த்தை விளையாட்டு மாதிரி தான் அந்த புதிர் ஒரு நகைச்சுவையான ஒரு இதுதான் ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம வந்து உப்பு சமைக்கணும்னு சொன்னால் அந்த பாத்திரம் எவ்வளவு கொள்ளுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்க அரிசியை போட்டு சமைக்கணும் அப்போ பாத்திரம் எவ்வளவு பத்துமோ ஒரு படி அரிசி போட்டு சமைக்கிறோம்னா அந்த பாத்திரத்துல நம்ம பண்ணலாம் ரெண்டு படி போட்டீங்கன்னா அரிசி வெளியில வந்துடும் இல்லையா பாத்திரத்துக்கு எவ்வளவு பத்துமோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்க அதுல வந்து அரிசியை போட்டு சமைக்கணும் அதுதான் பத்து நாள் சோறு சமைப்பேன் நம்ம அது பத்து நாள் பத்து நாட்கள் அப்படின்னு நம்ம தவறா நினைச்சுக்கிட்டோம் அதனால பாத்திரத்துக்கு பத்து நாள் அந்த பொருள் அது போல எட்டு நாள் இலை பறிப்பேன் என்று சொன்னால் எட்டு நாளுக்கு வந்து இலை பறிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கைக்கு எட்டு நாள் தான் இலை பறிக்க முடியும் எட்டு நாள் என்று சொன்னால் கைக்கு எட்டு நாள் எட்டு நாள் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எட்டு நாள் அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தை விளையாட்டு தான் இது அதே போல கடைசி புதிர் வந்து ஆறு நாள் சொல்லணும் ஆறு நாள் உட்காந்து சாப்பிட போறது இல்லை ஆறு வயது சினாமெட்டர்லாம் சொல்லுவாங்க அதாவது உணவு பரிமாணம் அப்படியே எடுத்து டக்குனு சூட ஆயில போட்டுக்கூடாது சுற்றுடல்ல நாக்கு அதெல்லாம் சாதம் ஆறணும் அதனால ஆறு நாள் என்பதை நம்ம தவறா ஆறு நாட்கள் என்று பொருள் நினைத்துக் கொண்டோம் எனவே விளையாட்டாக விந்தையாக வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புலவர்கள்லாம் நகைச்சுவை உணர்வோடு தான் இருந்திருக்காங்க அதனால எந்த ஒரு விஷயமும் சொல்லுவது பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவை உணர்வோடு அந்த விஷயங்களை சொல்லுவது எளிமையாக எல்லாருடைய மனசையும் பதிகிறது நகைச்சுவை உணர்வுக்கும் கணிதம் தேவை இருக்கிறது இல்லை நகைச்சுவை உணர்வோடு ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும்னு சொன்னால் அதுக்கு அந்த நேரம் சொல்லுவாங்க இந்த காலம் நேரம் முக பாவனையெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது கூட சரியான இடைவெளி விட்டு நீங்கள் அந்த சொன்னால் தான் அது நகைச்சுவையாக அமையும் இல்லை நகைச்சுவை உணர்வு வேண்டும் என்று சொன்னால் கணிதம் வேண்டும் எனவே கணிதத்திற்கு நகைச்சி உணவுக்கு நல்ல துறவு இருக்கு என்பது உண்மையை சந்தேகம் இல்லை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வ